Então, direto ao Congresso Nacional para conversar com a repórter Fernanda Galvão. Ela está acompanhando tudo muito de perto lá. Fernanda, boa tarde para você. Fernanda, o plenário tinha quórum para votação. O que, que aconteceu? Quórum tinha sim, Cris. O que não tinha era consenso, viu? Muita discussão e falta de consenso. Por isso, o presidente Rodrigo Maia decidiu deixar a votação para terça-feira que vem, para que até lá os líderes possam discutir melhor esse projeto que foi aprovado na comissão especial já de madrugada. Houve muita insatisfação em relação a esse texto do deputado Onyx Lorenzoni. Cogitou-se, inclusive, hoje a substituição dele como relator no plenário, mas agora há pouco o Rodrigo Maia disse que não fará isso, é dele a prerrogativa de fazer essa substituição. Disse que, por enquanto, o Lorenzoni está mantido como relator, mas haverá sim mudanças no texto. Líderes passaram boa parte da madrugada reunidos lá na presidência para discutir essas mudanças, mas até essa hora, início da tarde, não houve consenso e a votação ficou mesmo para terça-feira da semana que vem para discutir melhor. Rodrigo Maia falou sobre essa possibilidade aí de anistia. O que ele explicou é o seguinte, não há essa possibilidade de anistia Caixa 2, porque isso não é crime, vai ser tipificado como crime a partir desse projeto que está em discussão. Nós perguntamos para ele sobre a versão que circulou ontem de uma emenda para anistiar não Caixa 2, mas crimes relacionados ao Caixa 2. Corrupção, lavagem de dinheiro praticados na forma de doação de campanha, que é o que a gente tem visto aí, por exemplo, na Operação Lava Jato. Rodrigo Maia disse o seguinte, não ouviu isso de nenhum líder e disse que não há essa possibilidade. Nos bastidores, o que se diz é que não houve consenso em relação a esse texto. Alguns queriam uma anistia mais ampla, outros uma mais restrita. A ideia era votar isso ontem à noite com urgência. Não foi possível e a ideia perdeu força até por essa falta de consenso também. Vamos ouvir o que disseram então o relator Onyx Lorenzoni e o deputado Rubens Bueno sobre esse assunto. E eu não cedi a pressão. Nós passamos a primeira ponte ontem para as dez medidas poderem se tornar lei no Brasil, meu líder, deputado Rubens Bueno. Passamos a primeira ponte. Não vai ser dinamitando a segunda ponte que nós vamos passar pela segunda ponte. As pressões são normais da vida pública. Quem não quiser sofrer pressão, deputado Maurício, que não venha para cá, que fique em casa. Quem não quiser ser pressionado na rua, quem não quiser ser pressionado dentro do parlamento, que fique em casa. Com esta nossa posição de votar contra qualquer medida que venha desfigurar a proposta feita das 10 medidas de combate à corrupção assinada por quase 3 milhões de brasileiros que querem efetivamente mudança. E esta casa tem que ouvir a população por mudança.